সমসংলাপে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তুশার আব্দুল্লাহ সমসংলাপে আজ আমার সঙ্গে বর্ষবরণের দিনে আমার সঙ্গে আজ সমসংলাপে উপস্থিত হয়েছেন ওমর আয়াজ অনি এবং সানারি দেবী সানু দুজনকেই স্বাগত সমসংলাপে এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা আমি সানুকে দিয়ে শুরু করতে চাই যে আপনার নিজের গোষ্ঠীরও একটি অভিজ্ঞতা আছে সেই জায়গা থেকে আমরা আলোচনাটা শুরু করতে পারি সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা প্রথমে আর আমি যেহেতু মণিপুরী সম্প্রদায়ের একজন আমার আমার সম্প্রদায়ের নতুন বছর কিভাবে উদযাপিত হয় সেই জায়গা থেকেই আমি আসি আমি ছোটবেলা থেকেই যেহেতু সিলেট শহরে বড় হয়েছি আমার সম্প্রদায়ের একটা বিশেষত্ব মানে বিশেষ একটা তুমি যেভাবে বাংলা সনের নববর্ষ পালিত হয় ঠিক সেভাবেই পালন করা হয় নতুন বছরের এক ধরনের অন্যরকম নতুন বছরকে আহ্বান জানানোর একটা অন্যরকম আড়ম্বরপূর্ণ আয়োজন থাকে আমাদের কিছু ইতিহাসের জায়গা থেকে যদি বলি সেটা হচ্ছে যে আমাদের একদম সেই প্রাচীনকাল থেকে আমাদের মণিপুরী সম্প্রদায় নিজস্ব একটা বর্ষ গণনা রীতি আছে সেই অনুযায়ী আমাদের নিজস্ব একটা বর্ষ আছে আছে সেটাকে বলে যে মালিয়া কুম আনৌবকুম আনৌবকুম আনৌব মানে হচ্ছে নতুন আর কুম মানে হচ্ছে বছর সন নাকি নতুন বছর এটা কথিত আছে যে সেই প্রাচীনকালে কই কই নামের একজন মানে রাজা উনার শাসন আমলে এই বর্ষ গণনার রীতিটা শুরু হয়েছিল এবং এটার খুব অন্যরকম একটা মজার একটা ইয়ে আছে সেটা হচ্ছে যে উনি এভাবেই প্রথাটা চালু করেছিলেন যে একজন বিশেষ ব্যক্তিকে একটা দায়িত্ব দিতেন এবং এটার নাম বলা হয় সাজিবু চেরা অপা নতুন বছরকে বলা হয় নববর্ষকে বলা হয় সাজিবু চেরা অপা তো বিশেষ ব্যক্তিকে সেই দায়িত্বটা দিতেন যে মানে ঘোষণা দেওয়ার জন্য নতুন বছর যে এসছে সেটা ঘোষণা দেওয়ার জন্য তো চেরা অপা মানে হচ্ছে চেই লাওপা সন্ধি করে যদি বলি চেই মানে হচ্ছে লাঠি আর লাওব মানে হচ্ছে চিৎকার করে ঘোষণা দেয়া তো সেই জায়গা থেকে সেই বিশেষ ব্যক্তি পুরো রাজ্য জুড়ে ঘুরে ঘুরে লাঠি দিয়ে দ্বন্দ্ব মানে আঘাত করে করে সবাইকে ঘোষণা করতেন যে নতুন বছর এসছে নতুন বছর এসছে একটা ঘোষণা আর আমাদের নিজস্ব সামাজিক রীতিনীতি তো আছেই তার সাথে দুটো উৎসব হয় সেটা হচ্ছে একটা দুটো খেলা খেলার উৎসব কাং খেলা এবং হচ্ছে করি খেলা এটা আমাদের মোটামুটি মানে আর একটা বিষয় যেটা হচ্ছে যে পাঁচ দিন ব্যাপী করি উৎসব চলে কাং খেলা তো আছেই করি উৎসবের করি খেলার একটা বিশেষত্ব যেটা হচ্ছে যে এটা বলা হয় যে সজীবু চেরা অবার মানে নববর্ষের আগের দিন রাত থেকেই নাকি এই খেলাটা শুরু হয় এটাকে আগের দিন রাতটাকে ভাগ্য গণনার একটা বিশেষ দিন হিসেবে মানা হয় যে এই রাতটাতেই সবার সংক্রান্তি থেকে হ্যাঁ সংক্রান্তি থেকে পরের বছরের যে ভাগ্যটা সবার গণনা শুরু হয়ে যাবে সেই জন্য করি খেলে সবাই আনন্দ ফুর্তিতে থাকে আর কি আর মোটামুটি এই পাঁচ দিন ব্যাপী এই বিভিন্ন উৎসব চলে কাং খেলা এবং সবাই এক ধরনের আনন্দ নিয়ে থাকে যাতে করে সারা বছরটা আনন্দে কাটে সবার সবাই আপনার কাছে আসবো আমি অনির কাছে যাই যে অনির তো এক ধরনের সফরের মধ্যে দিয়ে বেড়ে ওঠা যে বিভিন্ন জায়গায় আপনি পড়েছেন নাকি এবং সেখানে এই যে হতে হতে এই যে শৈশব কৈশোর পার হতে হতে নিশ্চয়ই এই যে বর্ষবরণের উৎসবের বৈচিত্র্য দেখতে পেরেছেন রূপান্তর দেখতে পেরেছেন যে একটি সময় নিশ্চয়ই এটা সানুদের ক্ষেত্রেও ঘটেছে ও প্রাচীনকাল থেকে বর্ণা দিচ্ছিলেন কিন্তু এখন নিশ্চয়ই অনেকটা রূপান্তর হয়েছে সেই জায়গা থেকে এই যে বর্ষবরণ উৎসব চৈত্র সংক্রান্তির যে রূপান্তর সেটা আপনার হ্যাঁ আমার বেড়ে ওঠা জন্ম চিটগং আর বেড়ে ওঠা ঢাকায় ঢাকার শুরুর থেকে আজ পর্যন্ত একটা অদ্ভুত জিনিস ওইটা আমি মিস করি ইনে ওয়ে আমার আমি বেড়ে ওঠা হচ্ছে গিয়ে পল্লবী জায়গায় তো সেখানে আমাদের বিভিন্ন সময় যেটা হচ্ছে একটা বৈশাখী মেলাটা না বেশ অনেকদিন ধরে শুরু হতো এবং চলত আজকাল স্থান সংকুলনের কারণে কিনা জানি না ওই জিনিসটা কমে গেছে আগে প্রত্যেকটা রাস্তায় হাঁটলে ফাঁকা জায়গায় দেখলেই বৈশাখীর সময় বেশ অনেক লম্বা সময় ধরে একটা বৈশাখী মেলা হতো এবং সেটার মধ্যে ভয়ানক রকম প্রত্যেকটা দিন ছোট বাচ্চা থেকে শুরু করে সবারই গান বলে না উৎসব এবং নাগর দোলা মানে যেগুলো ধরে নাগরিক জীবনে আমি বাচ্চা বয়সে যা কখনো দেখতে পেতাম না এই অনুষ্ঠানে দেখতে পেতাম 
সেটা আজকাল অনেক ক্ষেত্রে আমি দেখি যে খুব কম ওই জিনিসটা কমে গেছে এখন খুব সেন্টার্ড এবং যেটা হচ্ছে যে সবকিছু যেরকম বাংলাদেশের ঢাকা মুখী আজকাল দেখি উৎসব মানে সবকিছু শাহবাগ মুখী এবং ইউনিভার্সিটি কেন্দ্রিক এলাকায় আগে ডিসেন্ট্রালাইজ ছিলাম এক অর্থে আমি আশির দশকের শেষের দিকের কথা বলছি বা নব্বই দশক বা মাঝামাঝি ওই সময়টায় বিভিন্ন এলাকায় নিজস্ব একটা বলয় তৈরি ছিল এবং সেখানে মহল্লা ভিত্তিক একটা বলয় তৈরি ছিল এবং সেখানে বেশ আনন্দ উৎসব নিজেরাই করা হতো কেউ কখনো ভাবত না যে আমি আজকে টিএসসি যাব বা আমি ইউনিভার্সিটি যাব আমি চারুকলা যাব আসতো সকালবেলার হয়তো বা যেহেতু চোদ্দশো সাল থেকে সম্ভবত একটু শুরু হয়েছিল আমাদের সকালের যে চারুকলা থেকে বেরায় র্যালিটা আনন্দ শোভাযাত্রা তার আগ পর্যন্ত কিন্তু এলাকার মধ্যে নিজেরাই আনন্দ শোভাযাত্রা করতাম সেটা আজকাল কমে গেছে সেইটা বেশ অন্যরকম এখন খারাপও লাগে না একটাই লাগে সেটা হচ্ছে ভয়ানক ট্রাফিক হয় এইদিকে আসতে গেলে এবং অন্যান্য জায়গাগুলোতে আরও এটা গড়ে ওঠা উচিত আমি জানি না এটা সংকুলান মানে স্থানের কারণে কিনা কারণ আগে প্রচুর খালি মাঠ ছিল এবং খেলার মাঠ গুলো ছিল মনে আছে কিনা ওই জায়গাগুলো কম আমি নিশ্চিত যে সিলেটের मीरपुरगंजा मेला हतो আমাদের গ্যান্ডারিয়াতে বিভিন্ন জায়গায় মেলা হতো হ্যাঁ বিভিন্ন জায়গায় মেলা হতো এখন হয়তো সেই মেলাগুলো কোথাও কোথাও হয়তো এখন আছে কিন্তু সেটা আমাদের নাগরিক বিষয় চলে এসছে এবং মেলা থেকে পাওয়া যেত সেটা নিয়ে আমরা কথা বলতে পারি সঙ্গে সঙ্গে সানুর কাছে দিয়ে আমরা শুরু করবো অনেক যে এই যে রূপান্তরের কথা আমরা বলছিলাম যে এই মণিপুরীদের সেখানে নিশ্চয়ই এই সিলেটেও এক ধরনের নাগরিক সভ্যতাও কিছুটা মিলেমিশে গিয়েছে রূপান্তর ঘটেছে মণিপুরীদের যে অভ্যাস রেওয়াজ হ্যাঁ সেই জায়গাতে তো নাগরিক সভ্যতার কিছু আজ কিছু ছোঁয়াত করে তা তো অবশ্যই আমরা যেহেতু সিলেট শহরে বড় হয়েছি আমাদের মণিপুর সম্প্রদায়ের পাশাপাশি সিলেটের বাঙালিদের সাথেও তো আমাদের চলাফেরা করতে হয়েছে ছোটবেলা থেকে এবং সেভাবে কিন্তু বড় হয়ে উঠেছি এবং আমি বলবো যে এটার খুব সমানতালেই বেড়ে উঠেছি এবং সিলেটের দুই সংস্কৃতিকে সাথে নিয়ে সাথে নিয়ে আর সিলেটে একটা জিনিস ছোটবেলা থেকেই আমি দেখেছি সিলেট সংস্কৃতি শ্রীহট্ট সংস্কৃত কলেজ সেখানে আনন্দলক নামে একটা রবীন্দ্রসঙ্গীত হ্যাঁ সংগঠন আছে সেটা সেই অনেক বছর আগে থেকে মানে আমার ছোটবেলা থেকেই দেখা আমাদের ওই কলেজের কলেজ প্রাঙ্গনে একটা সকালবেলা ভোরবেলা এখানে যেরকম রমনার বটমূলে একদম ভোর থেকেই নববর্ষের প্রোগ্রাম শুরু হয় সেই আয়োজনটা চলে এবং সেখান সেখানে কিন্তু আমি যেহেতু ছোটবেলা থেকে নাচ করি নাচের সাথে জড়িত নাচের প্রিপারেশন মানে সেই আয়োজনটা নববর্ষের আগে থেকে কিন্তু ছিল সেই জায়গাটায় আচ্ছা আমি এখানে যোগ করি যে পোশাক এই বিষয়গুলো ধীরে ধীরে একটু যোগ হয়েছে তাই না না তা তো অবশ্যই খাদ্যাভাসের পরিবর্তন আমি আমার কথা যদি আমি স্পেশালি বলি বছরের আগের দিন সেদিন সেদিন যেটা করা হয় যে খাবার একটা বিভিন্ন আইটেম দিয়ে রান্না করে খাবার একদম বাড়ির উঠোনের পাশে দিয়ে সেটাকে সেটাকে বলা হয় যে যাতে করে যত অশুভ শক্তি যাদেরকে মানে অশুভ শক্তি যাতে ওটা খেয়ে দূর হয়ে যায় বিদায় হয়ে যায় এরকম একটা রেয়াজ আছে আর প্রথম দিন প্রথম দিন তো যেটা হয় তো খুবই যেটা বলে আমি খাবার দাবারে যেটা হচ্ছে নিরামিষটাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় বেশি তো মিষ্টি তিতা সবকিছু মিলেই যাতে করে বছরে সারা বছর যেভাবে অনেক আয়োজন নিয়ে খাবার দাবার আনন্দ নিয়ে থাকা যায় সেইভাবেই যে পোশাকের কথা বলছিলাম যে পোশাক রং এবং খাদ্যাভ্যাস এটা তো সারুর ক্ষেত্রে যেটা হয়েছে নিজে একটি সম্প্রদায়ের পাশাপাশি কিছু একটা মিশ্রণের মধ্যে দিয়ে গিয়েছে কিন্তু এই যে আপনার বা আমাদের যেটা বড় হওয়া আমরা যে দেখেছি যে এখানেও কিন্তু ওই যে শুদ্ধতা বিষয় আছে যে তিতা খাবার একটা অভ্যাস ছিল এখনো আছে পরিবারে হ্যাঁ এবং পরদিন টক বা মিষ্টি খাবার এবং পোশাকের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে একটা দেখা গেল একটা রঙে যে পৌঁছে যাওয়া উৎসবে রং থাকবে ঠিকই কিন্তু রংটা পড়লেই মনে হচ্ছে আজকে 
বর্ষবরণ হলো কি হলো না এটাও তো আমাদের মধ্যে নাগরিক জীবনে যোগ হলো তাই না নাগরিক জীবনে যে পরিবর্তনটা আমার বেশি চোখে লাগে আর কি সেটা হচ্ছে যে আমার বয়স এখন অত বৃদ্ধ নয় আমি যে ওইভাবে কথা বলবো তবে যেটুকু ছোটবেলার থেকে দেখে আসে যে আনন্দের জায়গাটাই আগে ছিল হচ্ছে গিয়ে অনেক বেশি আড়ম্বরতার সাথে প্রাণের জায়গাটা ছিল অর্থাৎ আমি আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে শুধু সেলফি তোলার জন্য পাঞ্জাবি পরে বেরোতাম না আমি আমার বন্ধু বান্ধবের সাথে আজকে আনন্দ করবো এই কারণে বেরোতাম আমার মূল উদ্দেশ্য এটা থাকতো না যে আমি কোথাও গিয়ে বসে ছবি টবি তুলে বাসায় এসে গরমে হাঁপাচ্ছি ছবি টবি তোলা শেষ অটো সেশন শেষ এবং আমি এরপরে বর্ষবরণ শেষ তা ছিল না সকাল থেকে বেরোতাম এবং পোশাকের জায়গায় যেটা আমি সবচেয়ে বেশি মজা পেতাম সেটা হচ্ছে ওই দিন আসলে আমি একটা সময় পর্যন্ত ওই জিনিসটা খুব মজা পেতাম যে আপনার যেটা পরে আনন্দ লাগে আপনি সেটাই পরে ঘুরছেন ইটস নট নেসেসারিলি এ স্পেসিফিক কালার নাও ডেজ এটা একদম স্পেসিফিক আপনাকে ওই ধরনের পড়তে হবে এবং এটার জন্য শপিংও করার যে রেওয়াজটা কিছুদিন যাবৎ দেখেছি মানে আমার ছোটবেলায় আমি ওরকম ভাবে দেখতাম না হ্যাঁ ট্রেন চালু হয়ে গেছে ট্রেন যে এটা কিনতেই হবে আমার সেদিন এক ছেলে বন্ধুই আমাদেরই খুব ক্লোজ ফ্রেন্ড মিডিয়ায় কাজ করছি আমাকে লিখছে বন্ধু পাঞ্জাবি কোথা থেকে কিনবেন বলেন আমাকে গিফট দেবেন কোনটা হিজ এ ভেরি গুড ফ্রেন্ড ফর বোথ অফ আস আমি নাম বলছি না এখানে তো সেই জায়গায় আমি দেখতে পেলাম যে এই কাজের জায়গাটার একটা ট্রেন্ড পরিবর্তন হয়েছে যেটাতে আড়ম্বরতা অনেক বেশি লাগে আমার রাদার দেন প্রাণের উৎসব আর খাবার জায়গাটা এখন সবই মানে কোনো স্পেসিফিকেশন মনে হয় আমি দেখি না কারণ মাছে ভাতে বাঙালির ওই যে রেয়াজের যে ব্যাপারটা আড়ম্বর করে একটা ইলিশ পান্তা খাওয়া আজকাল দেখতেছি কেএফসি খেয়েও হয়ে যাচ্ছে না না আর কিছু না হোক অন্তত নববর্ষের দিন সবাই পান্তা ইলিশ খাওয়ার জন্য একদম মুখিয়ে থাকে যে সারা বছর কিছু খেলাম না পান্তা খেলাম না আড়ম্বরের কথা অনি বলছিলাম এবং আসলে এটা তো আমাদের আমি ওই জায়গায় যেতাম সেখানে হচ্ছে যে আমাদের যে কৃষক গ্রামের যে জীবন সেখানে অনেক হয়তো একটু কমই দেখেছে কারণ অনেক শহরে বড় হয়েছে কিন্তু পল্লবীর কথা বলেছে তো মিরপুরে ওই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু একটু গ্রামীণ পরিবেশ একটা সময় ছিল হ্যাঁ আবার এই যে সিলেটের অনুষ্ঠিত আশপাশে এবং আমরা যদি কাজের সূত্রে সবাইকে গ্রামে যেতে হয়েছে যাই সেখানে কিন্তু এই ইলিশ খেতে পান্তা খেতে হবে তার পান্তাটা কিন্তু পান্তার সাথে একটা বেদনার বিষয় আছে যে আগামীকাল আমি সকালবেলা আমার ওই পরিমাণ আমার ধান নেই চাল নেই আমি আগের রাতের কিছু ভাত রেখে দিতে মানে সেটা আমি খাচ্ছি সেটার সঙ্গে একটা দুঃখবোধ বেদনার বিষয় আছে সেখানে উৎসবের ইটা একটু কমে মানে মজার বিষয় তুষার ভাই গ্রাম অঞ্চলে মানে যাইনি মানে তা নয় যে জানি না সেটা হচ্ছে হয়েছে কাজে সেটা হ্যাঁ মানে পহেলা বৈশাখ মানে কিন্তু একটা সময় বা এখনো মনে হয় ওখানে পোলাও কর্মা কারণ রেগুলার ওরা পান্তা ভাতি খেতে বাধ্য হন কোনো না কোনো কারণে হতেন বা হন সেই জায়গায় এই দিনটা ছিল হচ্ছে সবচেয়ে ভালো খাবারের দিন সবচেয়ে মানে অসম্ভব রকম যেটাতে তৃপ্তিকর তারা মনে করেন বা যা তাদেরকে যে জিনিসটা খেতে ভালো লাগে আমার এখানে আড়ম্বরতা কেন কারণ আমার এখানে ওটা একটা মনে হয়েছে একটা ব্র্যান্ডিং তৈরি হয়েছে যে পান্তা ভাত খেতে হবে বাঙালি বিরোধিতে যাবো সানী আমি ফিরে এসে আলোচনা করতে যে আড়ম্বর শব্দটা তো আরম্ভ শব্দটার সঙ্গে আমাদের যে আমরা সংস্কৃতি দেখছি যে আমাদের নগর চলে যাচ্ছে গ্রামের কাছে হ্যাঁ গ্রাম আসছে না ঢাকা থেকে আমরা মানে নগরী চলে যাচ্ছে গ্রামের কাছে যেতে যে যে আমাদের যে অভ্যাসগুলো আছে আমাদের সংস্কৃতির সঙ্গে মানে আমাদের তো সবার তো নিজস্ব সংস্কৃতি আছে হ্যাঁ একটা গ্রামের পরিবেশ ছিল অভ্যাস আছে আমাদের শ্রেণী গতভাবে সেই জায়গা থেকে সেগুলো মুছে যাচ্ছে কতটা আমরা কতটা রাখতে পারছি কতটা রাখতে পারছি না এবং আমরা জানি কি না যে কোনটা আসলে আমাদের নিজস্বতা আমাদের ওই যে বললাম যে অভ্যাসের জায়গাতে আমাদের মানে গ্রামে থাকতে হবে তা না আমাদের যাপিত জীবনেও তো আমরা কেউ না কেউ বিভিন্ন জেলা থেকে এসছি বিভিন্ন গ্রাম থেকে ঢাকা এসছি এসে হয়তো শহরেই থেকে গিয়েছি ঢাকা হোক আর অন্য কোনো বড় শহর হোক কিন্তু সেই জায়গা থেকে কিন্তু গ্রামকে সাথে নিয়ে কিন্তু আমাদের থাকা সেই গন্ধ সৌরভ যাই বলি না কেন সেই অভ্যাস তো মুছে দেওয়া যায় না সেইটা এই মুছে দেওয়ার একটা চেষ্টা একটা প্রবণতা কি আমাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই আছে আচ্ছা হ্যাঁ কারণ আপনি তাকিয়ে দেখেন আজকে টেলিভিশন আমি টেলিভিশনে কাজ করার সত্ত্বেও আমি কথাটা বলছি কিন্তু দায়িত্ব নিয়ে বলছি যে দেখতে পাচ্ছি এই চেহারাটাই যে কোথায় যেন সংস্কৃতি থেকে একটা আরোপিত জিনিস এখানে অনেকদিন ধরে ট্রাই করা হচ্ছে এবং সেটা সাকসেসফুল শুরু হচ্ছে যেটা ধরেন আমি আপনি যে ভাষায় কথা বলছি এখন আমরা যে ভাষায় কথা বলছি এটা শুদ্ধ অ্যাটলিস্ট কানে শুনতে বাজে লাগে না এই জায়গাটাই তো আমাদের এখান থেকে গন 
আমাদের সংস্কৃতির জায়গা থেকে এটা মুছে যাচ্ছে এই যেরকম আমি গণ বলে ফেলেছি কারণ আমি অভ্যস্ত এখন এই ভাষায় কথা বলতে পূর্ণ বাংলা ব্যবহার করে কথা বলা শুনলে আশেপাশের লোকজন আমার তাকায় থাকে কি বলছে মানে মনে হয় ট্রান্সলেট করে বলতে হবে আমাকে তাকে ব্যাপারটা এরকম একটা পর্যায়ে কিন্তু আমরা চলে এসছি অলমোস্ট এবং এই যে দেখেন আমি অলমোস্ট করছি কারণ হচ্ছে এটা আমাদের সংস্কৃতির কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার যে আমার মতো লোককেও বাধ্য হচ্ছে আমি যে বাংলা শব্দ বিবর্জিত আমরা কি মানে নিজের অজান্তে বা ইচ্ছে করেই कारण अजानी ये जिन मध्य ढुके गेलिवशन कारण हम से चर्चार कारण हम कि आरोपित बोलें দূরে ঠেলে দেওয়া ওই সংস্কৃতির কারণে হোক পৌঁছতে চাই কোথায় আমাদের গন্তব্য কি আমার কাছে যেটা মনে হয় আমার আমার যে শেকড়টা সেই জায়গাটাকে আসলে আমাদের ধরে আধুনিকতার সাথেই চলতে হবে কিন্তু আমাদের শেকড়টাকে আসলে আমরা ভুলে যাচ্ছি কোনো না কোনো ভাবে সেটা সেটা যে কোনো ক্ষেত্রেই হোক সেটা যে কোনো মাধ্যমেই হোক সেই জায়গাটাকে সেই জায়গাটাই হয়তো আমাদের একটু কাজ করে যেতে হবে আমি নিজেও যদি বলি যে একজন এই সময়ের মানুষ হিসেবে শেকড়ের জায়গায় অনেক কিছুই কিন্তু জানি না গ্রামের কথা যেটা বললেন যেমন গ্রামে কিভাবে পহেলা বৈশাখ শুধু পহেলা বৈশাখ না এই দিনগুলো কিভাবে আমি যেহেতু গ্রামটাকে ছোটবেলায় দেখেছি এবং খুব এখনো যদিও আমাকে গ্রাম অনেক টানে আমি শুটিং এর কারণে বা অনেক সময় গ্রামে গিয়ে শুটিং করতে অনেক পছন্দ করি কিন্তু ওইভাবে তো থাকা হয় না ওইভাবে গ্রাম সম্পর্কে জানা হয় না সেই জায়গাটা আমরা কিন্তু এখন কিন্তু জানতে পারছি না এই এই প্রজন্ম কিন্তু অনেক কিছু অনেক কিছু থেকে কিন্তু শুধু আজকে পয়লা বৈশাখ বা মানে বছরের প্রথম দিন বাংলা বছরের প্রথম দিন হিসেবে কেন আমরা তো এই যে আমাদের শর ঋতুর যে কবে বর্ষা এলো কবে হেমন্ত এলো সেটাও তো আমরা ঠিক কতটার অভিজ্ঞতা আমরা জানি যে কখন এলো তুই এখন ঋতু মোটামুটি তিনটা ছয়টা নাই কিন্তু খেয়াল করে তাকিয়ে দেখেন মানে অনুভবের জায়গায় কিন্তু তারপরে যদি আপনি খুব সূক্ষ্ম ভাবে দেখেন হয়তো আসে আমাদের ওই যে যে বিস্তৃত রূপের কারণে হয়তো আমরা বুঝতে পারি না হয়তো আসছে স্থায়ী থাকে না দীর্ঘস্থায়ী আমি আমরা দু মাস সময় নিয়ে তিন মাস সময় থাকতো সেটা বা এক মাস সময় সেটা হয়তো শীতটা বোঝা যায় বর্ষাটা বোঝা যায় গরমটা বোঝা যায় বাকিগুলো আসা যাওয়ার মধ্যে টের পাওয়া যায় না এটাও সত্যি সেটার কারণটাই হচ্ছে কি আমাদের নাগরিক জীবন হয়তো বা পলিউশন যাই বলো সবকিছু মিলে তো যে জিনিসটা মজা লাগে তো সবাই সেটা হচ্ছে যে এখন একটা সার্বজনীন ব্যাপার অন্য দিক থেকে তৈরি হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যে কোনো অঙ্গনের মানুষ আজকের যে কোনো একটা দিন সেটা পহেলা বৈশাখ হোক চৈত্র সংক্রান্তি হোক বসন্ত হোক এটা উদযাপনের আগ্রহ রাখে এইটা আমার কাছে মজা লাগে মানে সেটা হয়তো বা গ্রাম থেকে দূরে যাওয়া বলো বা শহরের কাছে আসা বলো এই জায়গাটা বেশ হ্যাঁ কোথায় যেন স্মৃতিচারণ কিনে আমি নিউ জেনারেশন কি স্মৃতিচারণ করবো মানে আমাকে তুমি গ্রাস করো না এই একটা মানে उद्यापन करते छुट्टी मेले ना साधारण पहला बैशाखे एक्जैक्ट दिन आगे पर शुक्र मैं सैटारडे सानडे को दिन व्यवस्था करते हैं से কিন্তু ওই জায়গায় প্রাণের আনন্দের জায়গাটা খুব স্পষ্ট আমি দেখতে পাই প্রত্যেকে তার কাজ ফেলে কারণ যেখানে সে সত্যি উইকেন্ডে কাজ করলে অনেক বেশি পয়সা পায় সেটা ফেলে দিয়ে শুধুমাত্র এই বাঙালিত্বকে কোথায় যেন সে ধরে রাখা বা নিজের রেমিনেসেন্স মানে আমি তো দেশে থাকতে এটা করতাম সেই স্মৃতিটাকে চারণ করার জন্য বাইরে অ্যাটলিস্ট আমি এই চেহারাটা দেখি আর এটা যে প্রবাসী বাঙালিরা যেটা করেন যে ওই দিনটা যদি উদযাপন নাও করতে পারেন কোন একটা উইকেন্ডে ওনার সময় বের করে সেই আরম্বর নিয়েই কিন্তু পহেলা বৈশাখটা উদযাপন হয় সেটা যেখানে বাঙালি আছে সেখানে হ্যাঁ এই উৎসব তারা করবে না করে নি এই যে অনি যেটা বলছিল শানু যে আমাদের মধ্যে তো বিষয়টা ওইখানে দাঁড়াচ্ছে যে বাঙ্গালিত্ব আমাদের মধ্যে আছে আমরা বাঙ্গালিত্ব আঁকড়ে ধরে থাকতে চাই ছেলেদের কিন্তু ওই যে মানে বাজারের মধ্যে যে আমরা আছি এখন একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে আছি ওই যে ওই আমাদের বিরতির সময় মনে হয় যে অনেক বলছিল যে চাকরি বাকি ছেলে মুক্ত মানুষ এই যে কর্পোরেট নানা রকম হ্যাঁ সব কিছুর মধ্যে থেকে 
বাঙালি সংস্কৃতিকেও ধারণ করতে হচ্ছে বাংলাদেশের একজন নাগরিক হিসেবে সেই জায়গা থেকে আমার মণিপুরি সম্প্রদায় বিশেষ मणिपुरी फिर गणमाम धारणा पे जाए गणमाम चलचित्र रूपान घटे आगे नब्बे आशी दशक कथा अनि सन तक जातम संस्कृति सम्पर्क मठ संस्कृति सम्पर्क ग्राम संस्कृति शहर संस्कृति सम्पर्क जानतम पोशाकोलोचना शुरू कर मन क्षोभारेतन से गणमाम दायी स्वीकार करते गणमाम कारण ही अपनी आज के बस कथा पहला बैशाखे दिन उद्यापन कर लोक जन हा क्यों क्यों देखें यार बर जो आबहटा अर्थात जरा रेडिमेड पे बिकज नाउ डेज सोशल मीडिया टक क्षेत्र नाटक क्षेत्र सचेतन हवा मन समय संस्कृति के एक धारण कर प्रवणता तैयारी जगह टी नाटक क्षेत्र मन एक अवश्य गणमाम अनेक बड़ भूमिका पालन कर गणमाम तो रिप्रेजेंट कर सबकिज्ञापन देखते पाई विज्ञापन मध्य संस्कृति मेला 
পাপিটের কথা বলার পরে বলে তাল পাতার শেপের কথা মনে আছে একশো গ্যালাক্সি যা পাওয়া যেত একসময় মাটির পুতুল টেপা পুতুল সোলার যে বিভিন্ন রকম পাখি সেগুলো কিন্তু এই যে আমাদের ওই যে নাগরিক জীবনের বদলে গিয়েছে তো এখন আমরা একটা ওই যে বলা হতো না যে পাথর যুগ তারপর হচ্ছে কি বলে তামার যুগ বিভিন্ন রকম যুগ আছে এখন আমরা প্লাস্টিক যুগে আছে चारुकलाकेंद्रिक আগে রাস্তাঘাটে আমরা পাপেট অনেকে যে ও যেতে বলছিল তার পাশে যে সুতো দিয়ে যেটা করা কাপড়ের উপর বিভিন্ন কিছু নকশা করা সেটা না কাগজে মাঝখানে বেড়েছে সেটাও না এখন প্লাস্টিক চলে আসছে মাঝখানে কাগজ ছিল একটা কাগজ সভ্যতা ছিল খারাপ না ভাই কারণ যুগের সাথে এগিয়ে যাওয়ার জন্য ইটস ওকে অ্যাটলিস্ট ওটাকে মডিফাই করে আসছে কিন্তু আজকাল জিনিসটাই চোখে দেখি না আমি মানে পাপেট গুলো দেখি না যেমন মাটির পাপেট দেখতাম পুতুল দেখতাম সেগুলো হয়তো বা আছে হয়তো আমার সংযোগ কম আমি এলাকায় মেলা দেখতে পাই কম সেই কারণে মফসল এরিয়াতে এখনো এটা মানে মেলাতে পাওয়া যায় অনেক কমে গিয়েছে সেখানে তৈজসপত্র চলে আসছে হ্যাঁ মাটির ঘোড়া তারপরে মানে ছোট ছোট পাখি তোমার এলাকার মোটিভ কি মানে এই ধরনের জায়গায় মোটিভ গুলো কি মানে যেটা দিয়ে পাওয়া যেত তারপরে হাতি ঘোড়া হ্যাঁ কত বুড়ো হয়ে গেছি পেতাম পেতাম পল্লবী বদলে গেল আমি যেখানে থাকতাম সেখানে মেলা বসতো সেখানে মেলা বসে না এই বাড়ি ক্যান্ডি ফ্লস পাওয়া যায় ক্যান্ডি ফ্লস টা আমরা কিন্তু আগে ছোট ছোট গোল গোল মানে এখন সেটা দেখা যায় না এখন আমরা দেখি ক্যান্ডি ফ্লস মানে শব্দটা কিছু কিছু খাবার পাওয়া যায় যেমন বাতাসা এই যে গুড়ের বাতাসা কিছু মানে ইহাকে ইহাকে যে বাতাসা বলা হয় সেটা তো আমাদের এই যে পরবর্তী কিছু তো জলসাপ থেকেই যায় তার মধ্য থেকেও নতুন বছর নতুন বছরে আমরা শেকর বা এই যে আড়ম্বর সেই জায়গাগুলোকে ধরে রাখা যে উৎসবের মধ্য দিয়েই নিজের শেকরকে মনে রাখা আমাদের সঙ্গে আড্ডায় আপনাদেরকে ধন্যবাদ জেনে শেষ করছি আজকে সময় সংলাপ দেখো আগামী দিন সবাই সুন্দর থাকুন